还有上次尤其的生日，你也是故意不去的。你怕我发现你们是一条船上的人。一开始，我并不想参与。我拒绝了何燕达，他转过头，去找了金海洋。我瞧不上这些人，因为我的对手是陆景亮。我也不想跟他爸产生什么纠葛，但是慢慢，我失去了控制，因为我发现，你跟我在一起的时候，你的潜意识里面还是会一直想着他。知道，你一直控制着自己，跟他保持距离。可是你越这样用力，我就越恨他放心，不会再伤害你了。因为我做过最错的事情，就是那天对你动了手。学长。你知道我最痛心的是什么吗？是你根本就看不上何月兰他们那帮人，但你却跟他们一起做那些坏事、违法的事，你才把自己分裂成另一个人还记得我在基地教室跟你说的话吗？那些话都是真的。有的时候，我甚至会想，如果上大学的时候，我们就在一起了，我们应该会很爱。应该会有很多成就，正面的那种成就。如果我们能早一点重逢，你会拖住我，很多事情就不会发生，我就不会变成另外一个人了。能拯救你的不是我，而是你自己。你看，你是想要改变的。一直以来，有一个相好的你，和一个相坏的你，在打架。相坏的那个，之前都赢了，现在该轮到相好的那个了。自首吧，柠檬，那件事儿又苗头了。昨天尾盘的时候，南陵股份的股价被拉了起来，走势非常的蹊跷。等了这么久，终于露出马脚了。彩虹的老板很鸡贼，这种事情他自己从来不出头，都是授权给他手下一个姓邱的来做。邱俊林。邱总，你要是这么想，你就把我们之间的事儿想小了。哦，你把格局再打开一点。那我们怎么打开呢？我要你们彩黄资本和双十一人民勾结，通过不正当手段收购清河公司的证据。
。一毛，我有一种预感，不是何玉兰他们不承认，是这个事儿另有其人。你看看这里，这上面的人那天都在吗？怎么是他呀？谁啊？你的那只定存股票当时出的利空消息是一个无良公众号做的假新闻，大股东出利空之前就跑了。很显然，他们事先商量好了。那你知道这个大股东现在是谁的二批吗？记得那会儿做你秘书的时候。总感觉跟你差了十万八千里，没想到咱俩还能成为好朋友。那是因为你敢想敢做，从来没有放弃你的梦想，要不然也没有这么厉害的你，还有给你鼓励，重新站起来的我。叶梦，有些话我放在心里很久了，本来很多事可以心照不宣的。再有一句话，我还是想对你说，我喜欢你。啊，好啊。你这是要出门啊？怎么样？拿到了，差一点就功亏一篑，吓死我了！怕什么呀？还有我这最后一道防线。是是是，陆总您功不可没。过奖了，我看还是宁总心理功制强，甘拜下风。对了，邱秀林打开代理了，应该开了吧？陆总，柠檬姐怎么样？材料都交给金针了。剩下的事儿就交给警察处理吧。你们俩呢？我我我们也交给警察了。啊？罚了点款。<笑>下回骑电瓶车就别带我了啊！就想就想带你。